itu kalimat beneran katanya si Aco cerita waktu dia dapetin telepon dari hmm. nyokapnya si Randy itu ibunya ibunya Randy bilang otaknya Randy udah nggak berfungsi terus Aco bilang kayak oh emang nggak pernah dipakai otaknya tante gitu wah itu kalimat beneran yes we are Prambors Indonesia number one hit music station selamat datang di Prambors Talk nggak temu tangan nih nggak gue bayar ya oke okay, oke okay, oke okay. terima kasih kita sudah kedatangan Hindi ya di sini terima kasih sudah diundang Terima kasih lu udah datang ke tiga kalinya berarti ngobrol sama gua nih. Gua enggak tahu nih ingat apa enggak. Kita pernah ngebahas aku oh, iya, pas mau launching iya, iya, tapi iya, iya. di Nike hmm. waktu itu. Gimana kabar, Bas? Uh, alhamdulillah biasa aja gua. Biasa aja. <laughs> Dari sakit. Empat. Oh, bisa sakit. sakit. Sakit apa? Uh, flu berat aja. Kemarin. Kema- ini lagi pinggulan sekarang lagi vokal. Oke, okay, kita batalin syutingnya guys ya. Sorry banget. Enggak <laughs> ya. Oke, okay, karena kebetulan banget hari ini kita mau mereaction uh, video klip lu yang terbaru. Kita, kita ke sana. Itu viral banget karena menjadi nomor 4 trending YouTube, guys. Amazing. Sempat empat ya? Nomor 4. Lu oh, bahkan enggak iya. ngecek pasti kan. <laughs> gua kira tuh 5 terakhir paling tinggi. Oh, naik. Nah, sekarang kayaknya 3 atau gimana gua enggak tahu sih. Gua pasti turun lah sekarang. Emang iya? Kan gimana? baru 2 minggu. Iya, gak mungkin bisa ngalahin kayak Denny Caknan gitu gitu. Iya ya, nggak antara memang dia nggak ngecek atau low profile aja. Oke, kita akan lihat sama-sama untuk kita ke sana sambil ntar kita akan bahas-bahas kaulah muda. So here we go. Dibuka sama Edbit kolaborasi with SMA 10 Bekasi. 10 Bekasi. Nih, beatnya lu nggak mau bikin versi memang. Gua buat... tuh minta ke Aco rilis aja di Spotify udah gitu, eh, biar bisa dibeli di iTunes terus orang dengar kan. Eh, bisa di jadi. Uh, uh. Uh. Itu yang bikin tim video klip ya, bukan kita. Oh iya. Bikin ringtone depan itu. Uh. Tapi ngambil ngambil uh, sampel audio lu tetap kan? Ngambil, minta, minta. Oke, okay. Aco Tenria Gel. Tenria Geli. Aco Geli. Tenri. Anak Makassar tuh. Oh dia itu nama Makassar ya? Aco tuh Makassar. Oh. Ini SMA nya Aco. Oh ini SMA nya Aco. Ini SMA dia Bekasi. beneran. Iya. Makanya tadi sebenarnya gue mau nanya kenapa nggak di PL aja? Eh uh, nggak menarik ah cowok semua gitu. Iya <laughs> yes, sih. Tapi kan bukannya persahabatan cowok tuh lebih kayak intimate gitu nggak sih? Cuman di momen udah jadi video klip udah jadi ceritanya Aco lah. Oh. Jadi ya gue membebaskan gitu Aco mau bikin apa naskahnya kan juga dari dia kan ah, ini sekolah dia beneran ini SMA dia beneran Bener. ini cerita dia beneran by the way eh, iya. si Betul. Andy ini tuh jadi si Aco Andy ini adalah Aco ya mm-hmm. oh Andy Andy Aco Andy nama Makassar oh di, cocok lo gitu ya tapi beneran Andy itu sebutan kalau di Makassar kan Andy itu oh, bro lagi sedih bro ini lo udah nonton kan berapa kali bas oh, banyak offline nya berapa kali belum di grading berapa kali? By the way, gue udah nonton juga sebenarnya. Hmm. Cuman biar kalau mudah bisa tahu di sini keadaannya dapat informasi. Otaknya Randy udah nggak berfungsi. Oke. Okay. Itu kalimat beneran katanya si Aco cerita. Waktu dia dapetin telepon hmm. dari nyokapnya si Randy itu. Ibunya ibunya Randy bilang otaknya Randy udah nggak berfungsi terus Aco bilang kayak, oh emang nggak pernah dipakai otaknya tante gitu. Wah. Itu kalimat beneran. <laughs> gue kira ini memang kebutuhan ini doang. Ternyata itu pernah beneran, terjadi itu berarti ya. Karena emang gue lihat juga ada 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 beberapa nama, ada Randy sama ada satu lagi in memorial itu. Itu dua-duanya ucapkan. kerabat. Kerabatnya um, si. Kerabatnya Aco, iya. Oke, okay. Andy Renaldi ya. Uh, apa namanya? Yang kocak tuh sebenarnya Aco spesifik minta yang jadi Randy harus mirip. Tapi yang jadi Aco yang paling ganteng. <laughs> Kalau yeah. berarti. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Yang si ini yeah. kan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dari Asal. pilihan cast dari awal gitu sebelum di lock juga yang jadi Aco tuh yang paling ganteng-ganteng semua gitu ya bang. Oke. Okay. Kiki TBA ya. TBA. Tapi cast semua yang milih dia juga. Dia juga. Ya kita memberikan masukan cuman ini kan cerita personal Aco ya jadi terserah Aha. Aco. Eh tapi bentar deh gue gua pause dulu. Tadi ini kan momen-momen sekarang lagi ada momen-momen di mana uh, ya bandel-bandel di kelas hmm. lagi uh, belum ada guru. Lu hmm. ngalamin juga? Ngalamin lah, pa- lebih parah lagi sebenarnya dulu mungkin. Parahnya ini good way atau bad way nih? Tergantung, lu ngeliat lagi parah, tergantung. Okay, Kalau okay. buat gua good, pasti buat guru bad lah. Iya dong, pasti dong. Ini aja kan kayak naik-naik bikin kuda-kudaan, naik ke atas. Dulu kita bikin api unggun di kelas. Hah? Serius? Kebakaran dong. Untungnya nggak kebakaran. Oh, mulai berdara. Hmm. Jadi dia mundur ya alurnya ya. Iya, kayak 
tapi, tapi kan udah ketahuan dari awal kan iya, di, ketahuan. dibuka dengan informasi bahwa Randy udah meninggal persahabatan cowok cewek ini menarik juga iya. nih <laughs> kayak kayak gak makanya nggak bisa deh makanya gak bisa kayak, kan? kayak gini di PL nggak cocok iya <laughs> yeah, iya yeah, iya yeah. minum obat yang gue suka tuh kayak seragam sekolahnya tuh serius gitu loh si Aco bikinnya emang seragam SMA Aha. 10 iya 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 terus kayak emang ada logo SMA 10 nya ada namanya iya kan maksudnya bisa minjem sama siswa atau bukan minjem siswa sih ngambil tapi itu namanya apa? kayak emang di, di, di iya. bikin eh, buat ini, kesini ini by the way ini detail loh gue ngeliat tadinya kan gue mencoba mencari kan kayak nah. ini ada nggak ya easter egg atau apa gue ngeliat empat sahabat ini pakai gelang kita kesana, kita kesana kan? iya ha. gua kira tadi nama temennya Ita gitu pas gua liat, kok itu itu gitu. gelang kita kesana kita kesana kan terus seragamnya itu juga mereka berempat emang emang seragam SMA ini gitu maksudnya yang ya, proper ada namanya ya. biasa kan kalau sinetron gitu kan seragamnya generik aja kan <laughs> betul ini emang seragam SMA 10 oh arahnya beda kita kesana hmm. oke okay, udah lumayan geter ya guys ya <laughs> Eh tapi serius loh, gue pertama kali nonton semalam sih lebih tepatnya pas ah. gue buat nge-review ini. Hmm. Niatnya ya udah aja, ini sebenarnya muncul di Youtube gue udah lama banget. Hmm. Cuman gue masukin di watchlist belum sempat gue tonton, pas hmm. gue tahu besok gue ngomong sama lu gue tonton. Hmm. Bro, gak ketahan bro. <laughs> tapi emang sedih-sedih, gue pertama kali uh, ngelihat hasil offline-nya tuh uh, berkaca-kaca juga gitu. Uh, sedih berasa juga. ya. Uh. Jadi panitia bareng teman-teman. apa namanya itu properti yang dipakai di panggung tuh alat-alat Hindia beneran <laughs> niat iya 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 yang yang saat apa emang tim produksinya Hindia beneran itu yang di panggung tadi benar 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 dan ini syutingnya uh, karena di sekolah ngambil berapa hari lo tau nggak jadi Aco tuh emang dari awal bilang mm-hmm. kayak dia ngerjain video klip ini lumayan ambisius shortlistnya dia tahu sebenarnya nggak bakal cukup sehari gitu okay. dia ngeplot buat sehari doang tapi Uh, dia jadi dia bergerak ke hari produksi itu udah dengan pola pikir pasti ada yang mau nggak mau gua cut adegannya gitu oh. akhirnya emang ada beberapa yang nggak nggak jadi Dari diambil masukin. cuman karena udah udah dapat juga udah cukup mm-hmm. gitu uh, yeah. kar- karena shortlist acop banyak banget dia bilang ini harusnya dua hari cuman dia dia yang penting dia tahu dia masuk gitu ini syuting bakal sehari doang jadi mm-hmm. ntar gua akan prioritas mana yang mau gua ambil mana yang nggak jadi gua ambil gitu betul betul, betul. Kayak gitu ya ini aja maksud gua uh, terlepas dari Produksi yang tadi lo bilang banyak yang dikat, menurut gue secara music video sebenarnya kan sekarang orang tuh kayak lomba-lombaan bikin music video yang semiotika, yang hmm. artistik, yang sampai kayak ini maknanya apa sih bang? Hmm. Ini tuh kayak menurut gue ya simple aja, flawless, tapi langsung gitu loh, langsung masuk. Emang menurut gue itu stylenya aco sih dia hmm. effortlessly bisa bikin sesuatu yang heartwarming gitu, kayak yeah. di semua video klipnya aco kan kayak gitu kan? Betul. Uh, dia megang sal juga kayak gitu, ya. dia megang yang lain juga kayak gitu kayak emang nggak uh, nggak dibuat-buat gitu loh, nggak kayak nggak kesannya kayak gue mau ada adegan ini biar orang nangis gitu, ya. emang dia cerita aja dan orang ya, kena kalau gitu nyampe kesana. Betul, betul. Apalagi juga pertama tadi lu bilang ini adalah cerita nyata dari Aco sendiri, cerita kesan, pribadinya. Dia, ya. Nah, yang bikin gue salah satu yang menarik juga kan biasanya kalau memang konteksnya adalah mau membuat orang nangis, hmm. abis kabar meninggal itu kan. Klisenya adalah datang ke rumah, nangis di mana, gitu-gitu kan. Tapi ini enggak, dia nunjukin kalau si pemeran uh, Andy ini tetap ada, gitu. Iya. Yeah. Ini si Aco juga nggak mau kayak, feeling gue sih dia juga nggak mau kayak, oh ini harus sedih nih, ada adegan nangis-nangisnya panjang apa segala macam gitu. Ya dibiarin berlanjut aja gitu kehidupannya. Ah si produser Aditya. Aditya setau gue juga orang Makassar enggak ya? Oh, gue banyak tahu orang Makassar kan? di komplek gue juga banyak sih orang Makassar sih mencari pendekatan anak Makassar ah itu dia kaulah muda music video kita ke sana dari Hindia waktu lo datang ini masih uh, yang pertama masih apa namanya masih album part 1 waktu part itu part 1 ya part 2 belum ya waktu itu iya ini kan masuk di album part 2 kan part 2 Sebenarnya lu juga udah sempat ngobrol-ngobrol sih tentang uh, karya lu yang kedua ini sebenarnya arahnya kemana tapi lu expect enggak kalau lagu kita ke sana sampai seramai ini? Enggak, karena ini ini lumayan agak kayak kalau di album pertama ini lumayan agak kayak rumah-rumah gitu loh. Okay. Jadi yang emang enggak disiapin untuk jadi single atau apa segala macam. 
organik aja berjalan terus tiba-tiba mm-hmm. kayak oh orang pada suka gitu terus ya udah single selanjutnya ini aja kali ya maksudnya mm. kita kita perlu ngepush kayak beberapa lagu lagi setelah itu kan uh, pas ngelihat ada respon yang baik gitu di situ dan uh, gue merasa dari semua lagu yang di push di album kedua tuh belum ada yang rasanya kayak Ya, ya emang lagu yang organik aja gitu, hmm. strip down aja akhirnya ya, oh cocok nih kita kesana nih kayaknya, abis hmm. album rilis. Gue kira pada saat emang lu mau rilis, oke, okay, tarola di album satu, lu bilangnya ya udah ini kayaknya cincin oke okay nih gitu. Hmm. Terus di album dua, ya udah kita kesana gitu. Um, sebenarnya kan bahkan di album dua kan Alexandra kan harus ya. Yeah. Alexandra tapi udah gitu, hmm. kita kesana kan ini lagu pertama setelah rilis yang di push lagi, albumnya Betul. udah rilis. Hmm. Baru yang kayak ngelihat responnya orang gimana, terus kita, oh yang ini. yang ini kayaknya gitu, yang apa namanya orang pada minta, orang pada suka ya, ya, makanya macam. pada akhirnya ini yang lu bikinin video klip ya, ini hmm. lu collab sama Aco pertama kali kah? atau udah yang kesekian? kalau kerja pertama kali, okay. kerja pertama kali dia tuh tiba-tiba Arf Nowhere gitu hmm. hubungin uh, kami aja gitu, hubungin tim yang kayak gua mau direct dong gitu hmm. uh, pengen direct kita kesana terus suatu hari datang udah bawa skrip udah bawa naskah gitu oh udah siap dianya dan ya nggak heran gitu pas kami tahu kalau ternyata oh ini cerita pribadi maksudnya kayak ya mungkin itu yang dia ingat gitu pas dengar lagunya pertama kali langsung ke bawah hmm. sih hmm. rasanya btw kalau lu mau minum minum dulu aja nggak nggak apa-apa oke okay, kita kesana kan udah viral banget nih uh, terus juga gue lihat di uh, website lu lu menuliskan ada satu yang kayak tanah dan properti dengan harapan suatu saat masih akan bisa kebeli itu udah nyampe udah kesampaian Ini yang mana ya? Gua gua pernah nulis ini kapan ya? 2023. Lu 2023. harapan untuk 2024 kayak lu berharap di next year kalau uh, lu bisa dapat properti atau Gua nulis ini di mana? Di website. Di website. Website gua. Iya. Anjir, gua siapa ya? Gua di Enggak <laughs> ingat lagi. Lu emang tipe orang yang lupa, lupaan gitu atau kayak atau terlalu Otak gua 12 KB. <laughs> cepet Lambat. cepet lupanya lambat ya emang gue pernah nulis itu ya lu pernah nulis ini ya tapi ya itu harapan sih bener sih tapi udah kesampaian uh, setahun nggak dapat lah pak kayak ya. ya lihat harga. masa ya lu udah manggung di Tokyo nggak dapat sih ya elah lihat sekarang keluar tuh ke jalan depan tuh kan uh. nih di kantor siaran Prambors kalau teman-teman tahu di mana lokasinya ya, di cek Pak aja Pak. yang hitungannya kayak cuma 50 <laughs> meter persegi ya allah harganya harganya yang nggak ngotak ya tidurnya berdiri lu itu <laughs> Harganya segitu, menabung sampai kapan? Iya iya, tapi kan tetap bisa jadi, maksudnya lu tetap bisa tinggal, mau punya rumah nggak harus Jakarta. Iya iya, cuman quality of life-nya gimana? Betul. Kan ada tiga, ada tiga lingkaran ya. Ah. Uh, lokasi, harga, sama kualitas. Kualitas. Uh, lu pilih dua. Uh, Oke. Okay. Nggak bisa, nggak bisa. Harga tuh nggak bisa ya? Kalau harga bagus, lokasi bagus, pasti jelek kualitasnya. Ah. Iya, lokasinya bagus. Terus apa namanya kualitasnya bagus, pasti mahal. Iya iya iya. Udah gitu-gitu aja tuh terus tuh kalau kalau semuanya disini. lengkap berarti hati-hati, bodong. <laughs> ada kuntilanak ya, okay. <laughs> ada lingkaran ya, keempat yang kita ngeliat. Iya ini bekas kuburan kak, katanya iya. gitu, kayak cerita-cerita kayak, sekolah. Kayak semua SD ya, katanya semua SD bekas kuburan kan. Iya sekolah lu juga ada isu iya. kayak gitu nggak dulu? <laughs> Gue yakin SD semua kalian dulu dibilang kayak ini dulu SD ini bekas kuburan atau rumah sakit. <laughs> Banyak juga rumah sakit ya dulu. Kalau gue dulu bekas ini, bekas kecelakaan uh, kapal. Ah, Karena di sekolah gue dekat dekat pelabuhan. Jadi bekas mayat-mayatnya tuh ditaruh di aula ini detail banget lah untuk oh. sekolah gue. Kalau sekolah lu gimana waktu itu? Bekas kuburan. Terus kayak pas gue naik dua tingkat kemudian dibilangnya bekas rumah sakit gue nanya. Oh, bener, jadi mana? kuburan apa rumah sakit? Ini kuburan apa rumah sakit gitu. Ya, Gurunya ya. juga nggak tahu. <laughs> Gila Gila lu bohong cari, cari tahu. Hmm. Eh, tapi album lu yang kemarin kan udah tembus 8 juta, ya. Eh, atau oh, iya benar. Album lu 8 juta, cincin tuh udah 100 juta pendengar dan lu juga udah tur ke Album 3 8 juta. Iya. Album uh, lagi pura hidup akan berakhir. Wah, kita cek sekarang nih. Oke. Okay. Gua lupa gua nggak Kita cek Nggak data cek. ya, guys ya. Hmm. Sebenarnya gua cuman pengen tahu aja gimana reaksi lu setelah uh, Nah, ini gua juga baru dengar soalnya. Kita oh. cek per hari per hari 10 juta. Rilis. Ini artisnya gue lihat di sini guys. <laughs> Kelihatan. <laughs> Mau bandingin sama seperti mana? Gak ada apa-apa ya. Rilis all time. Rilis all time tuh. 222 juta. LH. Salah. Data gue salah. 222 juta. 220 juta. Setengahnya cincin doang tuh berarti. Setengahnya cincin. Seratusnya cincin. Seratusnya cincin. Uh. 
lumayan lah. Dan konser lu juga kemarin udah rilis untuk uh, apa full set live-nya? Oh ya, udah udah naik di, di YouTube. Tanggal 17 di, ya? Dari Sounds from the Corner. Uh-huh. Ya. Ada yang nonton ya itu dua setengah jam buset, gue nontonnya capek. Yang enggak yang nggak sempat kesana atau yang ini ya, bener, yang mau bener. nyari nyari bukti? Yang itu waktu itu premier, pas hmm. lagi premier gue lagi lagi podcast gitu. Ya. Gue kelar podcast, balik buka HP masih premier, <laughs> belum kelar. Belum masih ada yang nonton. Berarti. Nah, gue suruh bubar ya orang nonton lagi. <laughs> Udah matiin matiin, habisin kota jelek. Tapi di lagu yang tadi ini kan kita lagi ngebahas soal kita kesana dan hmm. uh, di live lu itu kan lu nyanyi bareng Teddy Aditya kan? Iya. Yeah. Sebenarnya Teddy juga ada nyanyi di lagu Jangan yang lain. Jangan jadi pahlawan. Iya. Yeah. Yeah, kenapa lu ajakin juga? Uh, Gara-gara sendirian di panggung nggak juga? Mubazir soalnya kan dia udah uh. latihan. Uh, Mas sayang udah dibayar tapi nggak ikutan banyak kayak. Itu dia. <laughs> kita biar ekonomis. Iya. Yeah. Uh, Mubazir udah hmm. latihan kan konser kan terus soalnya panjang kan? Betul. Lu bilang Ted lu masa nyanyi satu lagu doang? Kita kesana juga deh, mau, mau gak gitu, sebelahan kok urutannya lagunya, yaudah boleh gitu. Langsung. Sampai hari ini beberapa part-part vokal yang gue bawain live buat lagu kita kesana tuh gue belajarnya dari Teddy, gara-gara pas denger live-nya dia kayak enak juga diginiin. Oh iya iya, karena dia juga <coughs> openingnya kan kayak hmm. gitu-gitu dulu kan. Dan sampai hari ini kalau satu acara ada Teddy juga, pasti gue ngajak dia kalau nggak jangan jadi pahlawan, kita kesana juga gue ajak. Nyanyi hmm. gitu, kayak orang udah tahu aja. Ya ya, tapi lu siap lagu lu yang ini akan menjadi lagu perpisahan sekolah untuk generasi yang sekarang. Ya lumayan sih tapi nggak apa-apa. Kayak... Kata gue sih pasti ya, karena zaman zaman mungkin zaman kita kan selawan seven tuh. Ingatlah, kisah klasik, ingatlah, ingatlah hari, hari ini itu dulu ketuaan. Gue. Maksudnya itu di zaman sebelumnya itu lu zaman um, itu. Umur lu berapa? <laughs> gue 25 Oh nggak nggak beda jauh sama gue. Beda jauh. Gue kalau gue kisah kelas. Tapi masih sering masih sering diputer gitu. Hmm. Di maksudnya kayak di momen gue. lulus-lulusan gitu mm-hmm. SMP gitu ingatlah hari ini tuh masih iya tapi maksudnya be- uh, bukan berarti nggak bagus ya tadi gue bilang ketuaan tuh maksudnya karena memang rilisnya beda tahun generasi ya kan? beda be- generasi benar lagi kisah klasik emang tahun berapa tapi kan ada yang versi di Pandugo <laughs> <laughs> pembelaannya gitu kayaknya yang diputar di sekolah gue yang versi duta deh bukan iya ya, gue juga cuman kan jadi suaranya nggak ngebas <laughs> terkol back lagi nah, kayaknya duta deh ini. masih kayak rada mono-mono gimana gitu iya. audionya tapi Kita ngebahas mengenai sekolah sekarang karena memang uh, tema dari music video lo tadi juga tentang sekolah. Ya. Lu tuh di sekolah anak yang seperti apa, Bas? Gua yang pinter kah atau organisatoris banget kah atau apa gitu? Gua yang banyak ngurusin kegiatan sama acaranya anak-anak. Ekskul. Enggak juga. Buka. Gua ngurus ekskul juga. Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi salah satu pengurus ekskul juga. Cuman maksud gua lebih yang kayak ngurusin PLFR-nya waktu itu. Ah. Ngurusin Uh, jadi de, jadi dari, dari kayak anak-anak gue di angkatan gue tuh uh, megangnya tuh masih yang level staff mm-hmm. gue tuh udah udah di uh, aj- karena karena kebetulan komite, gitu. uh, uh, karena kebetulan di divisi gue itu cuma dua orang dari dulu uh. divisi produksi selalu yang satu itu ketuanya tuh kelas tiganya okay. wakilnya tuh kelas duanya dan lu yang wakilnya dan gue wakilnya okay. dulu gitu nah gue baru tahu juga kalau ternyata dulu kakak gue di PL juga kayak gitu juga Ah. Uh-huh. Terus jadi turun temurun gitu loh. Benar. Terus bener. kebetulan salah satu apa la, kayak ini kayak di Star Wars kayak Rule of Two-nya sit oh, gitu, iya, iya, dua, iya. dua 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 gitu. Nah, terus dari kakak gue tuh turunnya tuh ke Suryo, Suryo yang megang Danila. Iya. Yeah. Ananda Suryo. Dia juga kayak gitu. Dia juga kayak gitu. Nah, dulu kelas 2 gua yang uh-huh. megang itu sekarang roadman-nya Visriga namanya. Oh, gitu. iya iya iya. Jadi orangnya lingkungannya itu-itu aja. Nah, pelajarannya adalah kalau kamu mau terjun di dunia musisi ya Jadi panitia di PL. <laughs> Bisa networkingnya. <laughs> Networking. Itu terlalu spesifik. <laughs> itu agak terlalu. agak itu agak susah deh kayaknya diikutin yang gitu. Ya, terlalu menyudutkan juga ya. Berarti minimal kan 50% populasi yang nonton udah nggak bisa kan gak karena bisa, harus cowok. Gak semua anak PL berarti. Iya uh-uh. <laughs> iya ya. harus harus aktif berrelasi berjejaring gitu. Betul. Tapi zaman sekolah lu ada uh, guru-guru yang kayak paling lu inget sekarang yang kayak banyak killer, banyak yang karena baik. karena lumayan lumayan asik-asik sih guru-guru SMA gue maksudnya kayak mengerti budaya sekolahnya gitu loh mm-hmm. kayak mereka bisa membantu ngefilter mana yang kayak ah ini tuh tradisi lama yang menyulitkan lu dan nggak mm-hmm. perlu gitu yang ini kayaknya nggak apa-apa mereka maksudnya boys just having fun gitu loh mm-hmm. dan harmless gitu betul jadi jadi banyak yang berkesan buat gue sampai sampai sekarang gitu kayaknya angkatan-angkatan yang tua pun juga banyak yang dekat sama gurunya. Kebetulan kita ke sana tuh produsernya tuh berdua, penulisnya berdua, uh-huh. setengah-setengah gitu hitungannya lah. Bahkan walaupun draftnya lebih banyak dari beliau ya. Mas Aryo namanya Pringgo Aryo, dulu yeah. dia 21st Night. Ah. Uh. Dia anak PL juga. 
ya di situ situ aja, nah, 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 aja. Nah. kalau bisa gue kita ambil industrinya semua <laughs> kita ambil. <laughs> tapi kita tetap monopoli. aja bu, ke Bekasi kan buat syutingnya jadi dia kayak ya udah let's go kita ke Bekasi nah, cocok aja. karena kalau cowok-cowok semua gitu di di frame nggak menarik <laughs> kayak oke <laughs> oke okay, okay. nggak nah, nggak ada kebaruan tapi kalau zaman sekolah ada maksudnya gini masalah kita yang sekarang nih hmm. kita gede masalahnya kan lumayan kompleks ya zaman sekolah kan mungkin masalahnya tuh simple tapi nggak tahu kenapa di hari itu kita merasa kayak anjir ini susah banget ini mempusing karena ada kita... gak satu masalah yang kayak gitu yang lo hadapin nah, apa ya nyari kuliah sih waktu oh, lu effort banget masuk kuliah enggak as in kayak mikirin gua mau belajar apa gitu abis ini oke okay. tapi kalau dipikir-pikir emang harus dipikirin serius itu ya <laughs> gua, waktu itu lu enggak kenapa gua mengecilkan ya barusan ya <laughs> enggak waktu itu gua pusing banget gitu <coughs> waktu itu gua pusing banget cuman masalah-masalah anak SMA kan gitu kan cinta hmm. monyet betul uh, berantem aduh, Enggak. Berantem ya ada, ada, ada berantem, berantem gitu. Uh, terus kayak ujian atau ulangan minggu depan ya. Iya, Tapi karena di momen itu kan kayak lu belum belum dihadapkan dengan masalah lain di hidup lu gitu. Hmm. Itu satu-satunya masalah yang muncul ke, ke hidup lu. Sama kayak kita ngomong ke anak SD. Udah kamu nggak usah nangisin ulangan. Besok-besok <laughs> juga nggak nggak bakal kenapa-napa ya memang betul begitu. Cuma kan di momen itu itu, itu pertama kali dia ngerasain itu betul. gitu. Betul. Kayak nggak nggak fair buat kita ngomong kayak gitu ke orang yang lebih muda karena emang ada ada stepnya ada stepnya makanya anak kuliah tuh pusing banget mikirin skripsi kan mm-hmm. pas kita udah lulus mah yang kayak ya elah waktu itu kenapa gue pusing banget ya ya santai aja kali santai aja ternyata cuman di momen itu itu berat banget gitu buat Betul. hidup kita dan nggak belum ada masalah lain belum ketemu cicilan <laughs> belum ketemu cicilan ya, kan? belum ketemu belum. bayar pajak belum, belum ketemu temen yang satu frekuensi satu kerja tapi ternyata betray gitu belum belum <laughs> wah itu itu panjang lagi tuh satu episode <laughs> lagi tuh iya iya ya. belum nemu bayarin karyawan ah, kan? iya ribet itu juga tuntutan tuntutan yang lainnya hmm. tapi maksud gue dari semua itu kan tetap aja ya sekolah lu hidup di hari itu dan akhirnya lu masuk divisi UI dan ya. segala macam oh iya gue divisi ya gue baru gue baru ingat gue divisi Semuanya kayak gue yang ingetin lu deh. Iya, mau. Oh. Lu masuk visi bumi apa? SNM, SBM? Uh, simak, simak. Oh, simak. Pinter nah, dong lu. Namanya simak. Pinter gue lumayan. Itu pilihan satu. Enggak, setahu gue lu ngambil ITB kan awalnya? Uh, SBM-nya gue ITB. Oke, okay, tapi nggak lolos. Hmm, nggak lolos. Terus kayak, ah udah belajar IPS, sayang mm-hmm. kalau nggak diambil. Karena dulu gue IPA. Oke. Okay. Terus gue nyoba simak lah, gitu. Biar nggak kebuang tuh semua belajar-belajar IPS gue. Betul. Dapet pilihan satunya. Divisi Ui. itu, uh-uh. lu belajar banget dong dulu. Enggak lah, seminggu lah itu belajar di PS. <laughs> Ngejar doang tuh. Ngejar doang, tapi kan ya sebenarnya kan hafalan ya, maksudnya hmm. jeleknya sistemnya kan itu, ya. maksudnya kayak lo dinilai untuk uh, apa namanya dianggap bisa atau tidak tuh dari set of questions yang sebenarnya itu itu aja Betul. gitu, bukan beneran dari kayak kebisaan lo gitu. Ya kemampuan lo sebenarnya bakat lo tuh sebenarnya di mana gitu. Iya bener, cuman ya untung. Untung nembus gua waktu itu. Iya. <laughs> untung ya beruntung. Karena udah dapat tempat lain, cuman kalau kayak kalau gua nggak di UI, gua nggak nggak dapat deh ketemu anak-anak yang sekarang jadi iya, fish segala macam. Betul betul. Karena memang dimulainya juga. Kayak bibit-bibit ya. karir gua juga ada di situ gitu kayak. Benar-benar lanjutin lagi buat berorganisasi di UI dan segala macamnya. Eh, yeah. by the way, gimana pendapat lu wawancara liar dua itu viral <laughs> gara-gara kejadian nyata cuy ini kayak black mirror tau mas kan waktu itu kita ngobrol di dalam kan kayak ini tujuannya apa bla bla lu bilang kayak udah kita cuman kayak bikin aja itu juga bukan yang terjadi hari itu dong iya ya, makanya enggak dong tapi baru kejadian sekarang ya kita kita mengobservasi apa yang sering terjadi di publik gitu uh. kan antara media dengan pejabat publik dengan masyarakat gitu betul. dan akhirnya bisa muncul itu kan kita kan nggak ada naskahnya kan cuman gue bikin pointers betul Gue gua mengarahkan Kristo dan uh, Ias yes lah. Pengen ada ini, pengen ada ini, pengen ada ini. Masalahnya ini, topiknya ini nih. Hmm. Mereka berantemnya di sini. Gitu. Di bawah larinya mungkin bisa ke sini, bisa ke sana. Cuman di dalam tuh mereka improv berkali-kali gitu beberapa take. Uh, tapi pas lagi dikerjain tuh kami berusaha bikin yang se... Terutama yang part 2 ya. Part 2. Kami berusaha bikin yang se-absurd mungkin, sekarikatur mungkin. Karena tujuannya tuh komedi gitu, uh. dan ternyata kejadiannya seminggu ini tuh lebih hancur daripada <laughs> versi Surga, karikatur. Kerja dua kosong kata lu. Iya gila, aneh banget. Gue baru pertama kali ngeliat hacker sampai kasihan sama warga. Aduh kasihan juga ya gitu. <laughs> balikin dah deh. Di gue balikin deh. Daripada ya, itu nggak ada harga dirinya banget menurut gue. Hari ini kan mundur kan. Uh, Betul. Siapa namanya uh, Samuel? Betul. Pak Samuel mundur. Semoga yang satu lagi mundur juga. <laughs> 
kita nggak usah sebutin namanya ya. Mm-hmm. Kita di sini cuman cocok kalau lagi aja. Gue juga kaget karena waktu itu kita ngebahas di dalam tuh bener-bener waktu night shift pas rilis lagu lo. Ya udah aja. Ini cuman kayak pengisi aja antara satu lagu dan lagu lain kan? Iya. Yeah. Um, gue selalu pengen kalau bikin album yang serius itu ada. Ada skitnya lah Betul. yang yang non musik gitu di album pertama kan ada voice note segala macam kan ya, pesan ibu. Iya gitu. di album kedua ini tuh pengennya emang karena album itu ngomongin apa namanya keadaan sekitar kita hmm. gitu gue pengen bentuknya tuh podcast gitu orang ngobrol ya. ngomongin topik-topik belakangan yang sedang Lagi terjadi anak. gitu tapi memang ada memang semacam ada apa namanya elemen di mana pas kami bikin ada forecastnya gitu loh kedepannya nih. dua tiga tahun setelah album ini rilis kira-kira, kira-kira apa iya, gitu iya. kira-kira apa yang kejadian gokil visioner cuman <laughs> gue nggak nggak expect uh-huh. plek keti plek gitu yeah, levelnya yeah. tuh udah bukan sebelas dua belas sama persis sampai masalahnya tuh sama gitu ya, terus cara cara pas ditanyain kan responnya juga sama yang ampe ini ampe dia kan? kayak uh, apa gitu di belakang mundur mundur dari mic aja sama iya makanya kayak, banget ini medabingnya kayaknya ini deh yang direkam ulang gitu yeah. Ada time traveler dan segala macam. Kami kan cuma bikin kayak pejabat publik yang nggak kompeten uh-huh. sama sekali, nggak tahu apa yang dia kerjain gitu Betul. kan. Betul. Cuman sampai itu dipertontonkan dalam bentuk <laughs> wawancara beneran gitu di sidang kan aneh banget, itu sama banget ya. <laughs> Jadi bukan Serem wawancara lihat, wawancara layar. <laughs> itu layar bener. Wawancara okay. layar. <laughs> Kali ini kita akan main mau atau enggak. Di sini kita ada bell bus. Ya. Tinggal pencet aja kalau lu mau. Kalau enggak nggak usah dipencet. Gua akan memberikan beberapa statement. Uh, Yang pasti kalau lu setuju pencet bell, kalau enggak enggak usah. Belum, belum <laughs> statement dah. Oke, okay, statement pertama, kerja nonstop enggak dibayar dalam setahun full, tapi rewardnya lu dapat Grammy Award. Enggak, ngapain? Enggak mau Grammy Award. Buat apa? Di rumah yang lihat cuman kucing gua. Iya <laughs> sih. Terus diinjek jatuh. Iya, sama pasangan gua kalau lagi di rumah. Uh. Iya kan? Dibayar setahun enggak dibayar keburu sakit kuning lu. <laughs> Jadi tetap harus dibayar ya. Enggak bisa. bisa. RS-nya enggak bisa dibayar pakai Grammy. Sorry, Grammy. Karena yang gua tahu kan Grammy juga makin ke sini makin akan ke uh, Asia. Oh iya. Iya, ada Grammy Korea kayak gitu-gitu. Tapi baru coming soon. Hmm. Bukan Korea sih, uh, Asian, tapi pusatnya di Korea yang gua tahu. Betul kan? Asia. Semoga gua enggak salah ya. Grammy <laughs> Bro kalau ya. muda. Oke, okay, next. Enggak boleh buka sosmed setahun, tapi duit masuk ke rekening lu tiap hari dalam setahun. Mau lah. Ya enak ya, enggak main. Gua sosial. sekarang gua sekarang tuh media sosial itu karena kerjaan sebenarnya. Betul. Kayak oh ada yang harus gua promosikan. Hmm. Kalau bisa gak gua buka, enggak gua buka. Terakhir gua ngobrol sama Pak Gita, dia bilang kayak dia udah berapa tahun gitu enggak buka media sosial. Enak banget. Uh, walaupun gua merasa kayak enggak semua orang punya privilege itu ya gitu. Uh. Dia kenal langsung sama apa namanya pelaku-pelaku uh, kebijakan kan di publik kan. Betul. Informasi mungkin di bahkan dia lebih cepat dapat ya, dari lebih awal ya. media sosial. Cuman kalau bisa kayak gitu mau gua. Iyalah. Mau banget. Apalagi maksudnya di dunia media sosial kan sangat liar ya maksudnya orang tuh bisa bercapek gitu terus kayak sekarang lo nggak ada pilihannya buat ngebuang komunitas marah-marah dari Betul. for you page gitu kan di Tapi Twitter lo betah lo di Twitter lo ya gue promosi oh. karena, karena ada tujuan promosi gitu di situ sama repost meme iya <laughs> gue udah ngerem banget lah dibanding dulu gitu kayak oh ternyata dulu gue so asik dan so tahu ya <laughs> di internet oke okay, oke okay, oke okay. next uh, ngajak foto selfie sama artis favorit lo tapi dia salah sebut nama lo nggak apa apalah ya kan artis favorit ya iya nggak apa apa kan lebih artis dari kita oke okay, uh, oke okay, next mago ya kadang-kadang salah kok nyebut nama gue <laughs> sama nggak apa sambil minum aja iya. uh, selanjutnya manggung full bawain lagu orang tapi masuk FVP sosmed terus sampai ke luar negeri hmm nggak nggak mau lah <laughs> buat apa FVP nggak kagak tapi lagu orang gitu ya nah, jebakan ini menurut gue sulit ya jebakan jadi musisi cover adalah uh-huh. Ini gue nggak bilang mereka jelek ya, Betul. Uh, tapi susahnya adalah kayak di saat orang udah tahu lu musisi cover, uh-huh. kayaknya akan lebih susah buat lu jualan lagu lu yang original. Oh iya karena udah karena beberapa melekat. kali gue ngelihat kayak malah kayak teman-teman gue yang bagus-bagus banget gitu, tapi emang lebih sering cover biasanya. Pas ngasih lihat lagu original tuh orang minta yang kayak kak cover ini aja gitu. Uh-huh. Gue yang kayak kalau gue. <laughs> Aduh. Gue udah rekaman <laughs> mahal-mahal, begadang rekaman Aduh, lagunya, iya. suruh cover, jadi enggak ya? Ah, serem jebakan itu serem sebenarnya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah sebenarnya ini ada beberapa uh, statement tambahan yang gue mau tahu lo opininya seperti apa. Ini hmm. ada sisa-sisa sebelum kita closing dan uh, menyudahi obrolan ini. Yang pertama, gimana pendapat lo tentang Twitter yang mau di ban waktu itu? Itu kan tempat main lo. Uh, 
ngapain gue megang gini ya orang udah gak ada yaga aja eh, gue emang siapa gue kok info apa gue bisa ngeband bisa enggak enggak uh, main tau aja kayak kenapa gitu atau apa reaksi lo gitu gue nggak usah nggak usah twitter ya menurut gue reddit di band aja gue nggak habis pikir oh, iya, gitu. iya. gara-gara dibilang ada konten pornografi ya orang-orang di kantor itu buka reddit buat pornografinya doang <laughs> mungkin Iya <laughs> betul. Karena buat gue menurut banyak banget informasi yang sangat spesifik dan niche itu lu cuma bisa dapatkan di Reddit karena sebenarnya kan dia uh, community Rigid platform gitu kan. kan. Itu itu orang tuh bisa bikin community gitu mm-hmm. di situ. Pertanyaan tuh bisa spesifik di Reddit. Sampai hari ini gue masih merasa disulitkan gitu loh buka Reddit harus pakai VPN segala macam. Mm-hmm. Ini Twitter mau lu ban apalagi gitu yeah. maksudnya. Enggak usah lah maksudnya apa ya? Yang harus lu regulasi itu bagaimana konten-konten yang emang tidak seharusnya dikonsum oleh anak-anak di bawah umur uh-huh. tidak mereka konsum gitu loh. Oke, okay. lebih ke literasi medianya sebenarnya ya, bukan gue. bukan platformnya. Karena hmm. platformnya nggak pernah jahat. Itu sama aja kayak lu punya kuku panjang tapi yang lu potong jarinya gitu loh. Padahal sebenarnya ya kuku panjang yang hmm. dipotong tinggal kukunya potong aja. Potong kukunya. Ha-ha. Gua lagi berusaha mencari benang merah antara analogi tersebut. Tapi gue ngerti. Biar gue punya ini aja, Bas. Kayak yeah. gue, pinter juga nih. <laughs> Oke, okay, selanjutnya. Tapi, tapi gue ngerti. <laughs> Terima kasih. Oh, ya. Lumayan ngerti lah. Jadi lumayan gitu, ngerti. Ya. Kalau muda yang ngerti, tulis di komen lah ya. Uh, Sebenarnya ini pertanyaan, tapi udah 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 selesai juga. Tapera. Ini dibahas aja apa gimana? Tapera menurut lo gimana kemarin? Kan udah batal tuh. <laughs> Oke, okay, dari nafas lo udah gue tahu jawabannya seperti apa. Next, uh, <laughs> Udara Jakarta. <laughs> Kebetulan kemarin katanya kita peringkat satu paling buruk ya pagi Betul. di dunia. Gua uh, dua minggu lalu kalau nggak salah gue main di salah satu acara di Senayan gitu mm-hmm. di festival, nginep di hotel sebelahnya kan. Ya. Wah dapat kamar di update nih enak banget gitu lantainya tinggi. Kelihatan Bangun pagi, ya. wah good morning dunia. Brat, kabut semua, bray. Kabut Buset. asam. Ah, gue tutup lagi. <laughs> Jadi bete. Karena karena di pressing gitu loh ngelihatnya. Hmm. Gue itu hak mendapatkan udara yang segar aja tuh itu menurut gue kayak hak asasi manusia yang sangat dasar gue nggak tahu kayak gue asbun ya sebenarnya cuman itu kan ada juga po- di poin gue adalah kayak itu sesuatu yang harusnya tuh remeh banget lah gitu Betul. sesimpel kayak lu memberikan warga negara lu kesehatan, uh, kesehatan dalam itu itu nggak bayar lo gitu oksigen yeah. tuh gratis gitu itu kayak uh, hak naluriah manusia sebagai makhluk hidup gitu benar-benar cuman kayak kita susah gitu bahkan dapat itu di sini Kasihan gue sebenarnya, maksudnya kita aja udah begini banget ya. Betul. Belum yang sekarang tuh masih umur SD, masih umur SMP gitu. Ntar pas udah umur kerja kayak kita, tantangan hidupnya apa pasti lebih berat lebih lagi. Lebih berat lagi karena maksudnya ini kan udah udah berjalan terus. Dan ini yeah. juga lu bahas uh, masuk di wawancara liar part tempat lu kan tentang climate change. Dan... Itu beneran tuh si Kristo pas dia jadi saintisnya dia bilang dulu tuh lu masih bisa ngeliat gunung Salak ya. Iya. Yeah. Sebelum ngetek itu gue ngobrol sama Kristo. Sebagai warga Bintaro, dulu gue kalau mau berangkat sekolah gitu nebeng bokap gue ke kantor, ada satu daerah di sektor 9 sebelum masuk tol, yang lu beneran bisa ngelihat gunung di situ. Hmm. Uh, tiap pagi lu bisa ngelihat gunung. Clean, gitu. Karena clean. Karena clean. Gak ada sepa ini. Bahkan sampai gue umur SMA gue masih bisa ngelihat itu. 2011, 2012 lah. Berarti nggak ada belum dua dekade, belum nyampe satu setengah dekade, lu udah nggak bisa. ngerasain itu udah nggak bisa ngelihat itu gitu, gue nggak kebayang Nanti. apalagi yang bakal kejadian satu dekade lagi atau dua dekade lagi hmm. karena karena sesuatu itu berubah kan eksponensial kan, kalau hari ini satu bukan besok jadi eh, uh, hari ini satu besok dua, dua bukan dua, besok itu jadi tiga, tiga empat. jadi empat gitu, benar uh, sama kayak teknologi gitu kan, maksudnya perkembangannya tuh eksponensial double 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 gitu, double, 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 double gitu menurut gue juga climate change juga kayak gitu agak serem aja ngebayangin ntar kayak gimana Kayak kita kalau ngelihat series-series di Apple Original segala macem, mm-hmm. ada anak kecil dikasih tahu ibunya ini ini namanya paus biru, ini uh, ini namanya rusa gitu. Itu kan sekarang kita ngelihatnya kayak sesuatu yang oh ini fiksi gitu. Siapa tahu jadi <laughs> kayak kayak dinosaurus kayak kita iya, nah, gitu. Kayak apa ya? Uh, spesies yang punah pelan-pelan kan banyak ya sebenarnya. Kalau lo ngikutin. beritanya gitu dari berbagai macam platform media satwa, yang emang ini, uh, gitu. yang emang apa ini spesifik ngomongin itu gitu kalau buka reddit bisa kayak di word news aja tuh banyak detail kayak gitu tiap hari kebetulan cuman kita tidak hidup berdampingan dengan mereka karena kita tinggalnya di perkotaan gitu cuman uh, degradasi lingkungan tuh secepat itu gimana hmm. kayak ntar 
si apa adik-adik namanya ini. si adik-adik ini dan yang menyebalkannya tuh kayak korporasi besar selalu menyalahkan warga gitu maksudnya kayak kebijakan pemerintahan juga selalu nyalain warga yang disuruh ganti jadi sedotan besi warga uh. yang disuruh yang kayak jangan pakai kap plastik lagi kayak gitu iya, warga. warga gua tahu kap plastik itu memang kurang baik gitu tidak baik dibandingin kayak emang yang nggak sekali pakai doang cuman bayangin impactnya sama kayak kebijakan gimana kayak lu naruh jaraknya pabrik dengan kota uh. bayangin dengan kebijakan kayak lu nggak boleh ngebikin Uh, pejabat-pejabat publik ini pakai private jet atau apa segala macam ya, itu ya. akan jauh lebih, lebih ngaruh, ngaruh gitu benar. Uh, kayak emisi karbon orang-orang kaya ini jauh lebih tinggi kita nggak ada nggak ada apa-apanya gitu karena mungkin mikirnya ya, karbon footprint mereka maksud gue ya. iya iya karena mungkin mikirnya kalau perusahaan ya udah kita kan ada CSR gitu mau bocor tangan ya itu itu yang gue tahu jadi semoga aja dengan uh, kita udah mulai sadar ya kita bisa tahu kira-kira nextnya kita yeah. harus ngapain gerakan-gerakan kecil yang mungkin menurut teman-teman itu agak klise dan segala macam memberikan tekanan biar ada kebijakan yang berubah sih menurut gue setuju yeah. dan ya kita tadi udah ngelihat juga uh, videonya mungkin terakhir sebelum kita sudah podcast ini gue juga nggak nyangka ternyata selama ini <laughs> gue udah dikodain sama produser uh, ada plan yang mau lu share tentang uh, upcoming project mungkin music video lu Uh, Fish mau rilis album Agustus. Ah itu manggung lagi sama Bernadi ya enggak? Iya entah ya kalau sepanggung lah kalau dia mau lah. <laughs> kalau ya. dia mau ya? Ya kalau misalnya dia main duluan nungguin kita main kan nggak enak ya mendingan balik ke hotel. <laughs> Betul istirahat. Uh, terus apa namanya di tanggal 5 Juli Hindia rilis lagu sama J E hmm. A J H gue nggak tahu gue gue belum pernah nanya ke dia cara baca nama lu gimana sih. <laughs> Uh, Require You Left Me di tanggal yang sama juga Fis juga rilis single ketiga judulnya Nina. Uh, terus lomba sir mode showcase ya. tengah bulan. Apalagi ya banyak. Oh sama ada ini juga ada Here Comes the Sanitar di ah, Bali tapi di Bali uh-uh. di weekend ini berarti tanggal 6 Juli. 6 Juli bukan sih tanggalnya? 6 Juli. Iya 6 Juli. Iya Sabtu 6 Juli. Benar. Eh, banyak kegiatan gue ya capek lumayan ya, berarti kalau... lu nggak ada melihat tadi lu udah bilang ada rilisan ini ini jadwal padat semua nih nggak ada kosong kalender lu oh lihat lihat kantong mata gue nih <laughs> makanya ya. sakit makanya, makanya sakit ya udahlah lu istirahat deh abis ini thank you bos terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol terima kasih pambos untuk uh, karyanya dan juga music videonya jangan lupa saksikan juga nanti uh, bisa setelah nonton video ini kamu lihat videonya lebih detail di YouTube channel YouTube India, India. Itu dia. So, my name is Rafa. Stay safe, stay sane, stay healthy. And don't forget to put that smile on your face. Cheers. Kau lama deh.